ఓకే సో డేటా మెంబర్స్ డిస్కస్ చేసాం ఓకేనా సో నా విల్ డిస్కస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ హూప్ హూప్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం విల్ డిస్కస్ హూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా క్లోజ్ చేద్దాం ఒకసారి ఎల్లి అల్మోట్ ఎక్కడ ఆ పెళ్లి ఓకే సో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి మా సో నా విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఊప్స్ ఓకే ఊప్స్ అంటే మన ఇన్రోల్ డిస్కస్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఇవి కూడా ఊప్సే బట్ ఊప్స్లో పర్టికులర్గా ఎక్కువ హైలైట్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ ఏమిటంటే ఇవి హైలైట్ చేస్తాం అనమాట విల్ డిస్కస్ అబౌట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ all uh, inheritance the notes for us now uh, inheritance polymorphism encapsulation series of such okay na we list the some of this one there so abstraction inheritance polymorphism encapsulation you discuss it the mokshari okay na so i think first already man discuss chesam ad ayipindi man already abstraction so inkote entante vitiki telugu meaning kuda rastanu telugu meaning raste meeku koncham clarity vastadi okay so what is abstraction what is inheritance what is encapsulation and daniki telugu meaning em unnai chuddam mokshari tappu ledu mamma mother tongue lo enta clarity vechukunte సబ్జెక్ట్ మనకంత క్లారిటీ ఉంటుంది ఓకేనా సో అబ్స్ట్రాక్షన్ మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు సంగ్రహణ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ బెటర్ దెన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ వారసత్వం రైట్ ఇది దీన్ని బాగుంది ఇన్హెరిటెన్స్ ఏమిటి మీనింగ్ ఏంటమా వారసత్వం ఓకే పాలిమార్ఫిజం బహురూపాత తెలుసు కదా మల్టిపుల్ షేడ్స్ ఓకే వన్ అండ్ మెయిన్ హా ఎన్క్యాప్సులేషన్ దీని తెలుగు మీనింగ్ ఏం లేదు ఓకే డా ఈ రెండు దొరికింది సరిపోతుందిగా ఓకే ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్ సో అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏం లేదుమా ఓకే సో హైడింగ్ ద అన్నెసరీ అన్నెసరీ థింగ్స్ షోయింగ్ ద నెసరీ థింగ్స్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ సో ఫార్మల్ డెఫినేషన్ కావాలంటే గూగుల్లో చూడు వచ్చేస్తుంది వాట్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఓకే అబ్స్ట్రాక్షన్ జావా yeah this is data abstraction process of hiding the certain details and showing the essential information to the user okay so konni hide chesi konni chuvistam kada aa process ni manam em antam ante abstraction antamu danni nenu kottaga cheppalasina avasaram ledhu already complete ayindi manaki so abstract class lo manam chese danni interface lo manam chese danni abstraction ani cheppe pilustamu abstract interface lo em chestunnam methods ni just raasi odilestunnam interface lo okay na సో జస్ట్ మెథడ్స్ ని రాసి ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా అన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ని రాసి వదిలేస్తున్నాం బై డిఫాల్ట్ ఆల్ అన్ ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్స్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ పబ్లిక్ అని కూడా చెప్పారు సో అలా చేయడాన్నే అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం అంటే వీఆర్ నాట్ వీఆర్ హైడింగ్ ద బిజినెస్ లాజిక్ అంటే ఆ ఓపెనింగ్ బ్రేస్ క్లోజింగ్ బ్రేస్ మధ్యలో ఏమైతే రాస్తామో ఆ లాజిక్ మనము ఇక్కడ హైడ్ చేస్తున్నాం ఇన్ని ఇంటర్ఫేస్ అదేగా చేస్తున్నాము సో వైడ్ వేణు అని చెప్పి సెమికోన్ పెడుతున్నా బట్ వేణు లోపల ఏముంటుందని నేను రాస్తున్నాను అక్కడ రాయిట్లా సో దాన్ని అక్కడ హైడ్ చేసేస్తుంది హైడ్ మీన్స్ నేను రాయట్లేదు అక్కడ ఇంకెక్కడో రాస్తారు ఎక్కడ రాస్తాను తర్వాత చూద్దాం ఓకేనా అదేవిధంగా అప్సర్ క్లాస్ తీసుకున్నా సరే నేను నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ కనుక అప్సర్ క్లాస్ లో 
అబ్స్ట్రాక్ట్ వైడ్ వేను అని చెప్పి సెమికోన్లు పెట్టిన అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఆ అన్ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్ రాస్తుంది అక్కడ అంటే దాని లోపల దాని లోపల ఏదైతే నేను రాయాలో అది రాయకుండా అక్కడ హైడ్ చేసి దాని సబ్ క్లాస్ లో రాసుకుంటా సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం అంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం ఓకే అంతకు మించి అబ్స్ట్రాక్షన్ గురించి మాట్లాడడానికి ఏం లేదు ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ ద అబ్స్ట్రాక్షన్ క్లియర్ సో ఇంటర్ఫేస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ క్లాస్ ప్రాక్టీస్ చేశారు కదా అదే అబ్స్ట్రాక్షన్ క్లియర్ అది సో ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటున్నాడు ఇది అలానే మీకు తెలుసు క్లాస్ ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ అని పెడితే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయింది ఓకే సో మెథడ్ ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ అని పెడితే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అయింది అది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ట్రిపుల్ ఐ అర్థం అబ్స్ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే అర్థమైందా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే అర్థమైందా నెక్స్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఓకే సో ఉన్న ఉప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ల కల్లా మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి కష్టపడి నేర్చు కష్టపడి క్లియర్ గా నేర్చుకోవాల్సిన ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజీగానే ఉంటది కాకపోతే కొంచెం పెద్దగానే ఉంటది జాగ్రత్తగా వినాలి ఓకేనా సో దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే తెలుగు మీనింగ్ చెప్పండి ఎవరన్నా వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇన్హెరిటెన్స్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇన్హెరిటెన్స్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఇన్హెరిటెన్స్ తెలుగులో చెప్పండి మీనింగ్ ఏం రాశాను వారసత్వం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వారసత్వం అంటే అంటే వెరీ సింపుల్ ఓకే ఫాదర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్ని సన్ వే ఓకే ఫాదర్ ఏదైతే సంపాదిస్తాడో ఆ ఆస్తి అంతా కూడా కొడుకు కూడా కొడుకు కూడా హక్కు ఉంటది కానీ కొడుకు సంపాదించే ఆస్తి మీద ఫాదర్ హక్కు ఉంటుందా ఉండదు ఓకే సో అలానే మనం చూసుకుంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి బట్టీ పడితే చాలా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది కాన్సెప్ట్ ఉంటే చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇవన్నీ తీసేస్తాం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా డిలీట్ ఆల్ జాబ్ ఫైల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఐఎమ్ టేకింగ్ క్లాస్ నేమ్ యాజ్ ఏం తీసుకున్నాం తీసుకున్నాం ఓకే అవునా డిలీట్ దిస్ ఆల్సో ఐఎమ్ టేకింగ్ క్లాస్ నేమ్ యాజ్ డెమో ఓకే సో డెమో క్లాస్ లో ఏం రాస్తున్నానంటే ఓకే డెమో క్లాస్ లో ఏం రాస్తున్నానంటే జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ మెథడ్ వైడ్ వేను ఓపెన్ క్లోజ్ ఇక్కడ ఎస్వైఎస్ ఓయూటి ఐఆమ్ ఫ్రమ్ ఐఆమ్ ఫ్రమ్ వేణు ఐఆమ్ ఫ్రమ్ వేణు ఓకే సో ఇంకోటి ఏంటంటే దానిపైన ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటున్నా దానిపైన ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటున్నా ఒక జాబ్ ఫైల్ ఎన్ని క్లాసెస్ అని రాసుకోవచ్చు ఓకే సో లేదు నాకు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది అనుకుంటే వేరే ఫైల్లో రాసినా పర్లేదు కాకపోతే ఇది చెప్పడం ఒకే ఫైల్లో రాస్తే చెప్పడం ఈజీ ఉంటుందని ఒకే ఫైల్లో రాస్తున్నా కాదు పబ్లిక్ అని ఒకదానికి పెట్టాలి కింద ఆల్రెడీ పబ్లిక్ పెట్టాను కాబట్టి ఫస్ట్ పై దానికి పెట్టలేదు క్లాస్ టెక్స్ట్ ఓకే దీంట్లో ఏం రాస్తున్నా అంటే వైడ్ రాజ్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఓకే ఎస్వైఎస్ ఓయూటి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ట్వంటీ లెన్ ఓకే సో ఐఆమ్ ఫ్రమ్ ఐఆమ్ ఫ్రమ్ రాజ్ ఓకే సో దీంట్లో కొన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకుందాం ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ దీంట్లో ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాము ఇంట్ బి ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ ఫోర్ ఓకేనా సో దెర్ ఆర్ టూ క్లాసెస్ ఆర్ దే వన్ క్లాస్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ అనదర్ క్లాస్ ఈస్ ద డెమో ఓకే సో అనదర్ క్లాస్ ఈస్ ద డెమో ఓకే అండ్ టెస్ట్ క్లాస్ లో ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఏ అనే వేరియబుల్ ఒకటి ఉంది రాజ్ అనే మెథడ్ ఒకటి ఉంది అదేవిధంగా డెమో క్లాస్ లో బి అనే వేరియబుల్ ఒకటి ఉంది వేన్ అనే ఒక మెథడ్ ఒకటి ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను రాసిన కోడ్ లో ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయా సో ఫార్ డూ యూ హావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ సో ఫార్ నేను రాసిన కోడ్ అంతా క్లియర్ గా ఉందా మీకు ఇప్పుడు చదవడానికి ఇప్పుడు నేను రాసిన ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయా ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను 
దీంట్లో మెయిన్ మెథడ్ రాసుకున్నాం మెయిన్ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ మేము డేట్ లైన్ రాసుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా నో కన్ఫ్యూజన్స్ ఓకే ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ద మెయిన్ మెథడ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే టెక్స్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చాలా జాగ్రత్త చూడమా ఇదే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చెప్పేది ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకేనా టెస్ట్ టీ ఈక్వల్ టు న్యూ టెస్ట్ చేయొద్దా చేయకూడదా ఏ క్లాస్ కైనా ఏ క్లాస్ కైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు ఐ టిక్ టు టూ క్లాసెస్ ఒక క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఇంకో క్లాస్ నుంచి కూడా కాల్ చేశాను మీరు సో వెరీ సింపుల్ ఏంటంటే టెస్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ టెస్ట్ టీ అనే ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఈ ఏ ఒకటి కాపీ అవుతుంది ఈ రాజ్ అనే మెథడ్ కూడా కాపీ అవుతుంది అవునా కాదా ఎస్ఆర్ నో నేను టీ డాట్ అని పెట్టినప్పుడు నాకు ఏం వస్తుంది చూడు ఏ వస్తుంది టీ డాట్ అని పెట్టినప్పుడు ఏం వస్తుంది ఏ వస్తుంది అదే విధంగా అదే విధంగా టీ డాట్ అని పెట్టినప్పుడు రాజ్ కూడా వస్తుంది చూడు కావాలంటే రాజ్ కూడా వస్తుంది ఏ వస్తుంది రాజ్ వస్తుంది రెండు వస్తున్నాయి రావట్లేదా ఇది వస్తుంది ఇది కూడా వస్తుంది ఒకవేళ స్టార్టింగ్ మీద ఏమైనా రాసుకున్నా అది కూడా వస్తుంది ఓకే స్టార్టింగ్ వైడ్ భవ్య పెట్టినప్పుడు చూడు ఏ వస్తుంది భవ్య వస్తుంది రాజు వస్తుంది నాకు సజెషన్స్ లో తెలుస్తుంది ఏం వస్తుందా ఏం రావట్లేదు అని నాకు ఇక్కడ సజెషన్స్ లో తెలుస్తుంది నాకు ఇక్కడ వచ్చే నాకు ఇంటెలిజెన్స్ సజెషన్స్ లో నాకు తెలుస్తున్నాయి చూడు టీ డాట్ పెట్టినప్పుడు I am able to access the A, I am able to access the Raj, I am able to access the Bhavya. So, A is access to Raj, A is access to Raj, A is access to Raj, A is access to Raj. Because, if you create an object, you can load the object to non-static, and you can load the object to non-static, so you should be able to access these things here. These things here. So, now I am going to show you the next one. A main method, a main method has, a main method has T object. Then the last one sentence is correct. Okay. Main method in demo class has, has, okay, text object. A main method in demo class has a text object. Is it right or not? Is it right or not? Okay. One particular class lo, where a class you have to object ni manan create chase kunna budu. A class you have to object to a particular class lo, particular method lo man unna di anche ni manan chiptam. Kali ki unni. ఆ మెథడ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని కలిగి ఉంది అని చెప్తాం దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే హ్యాస్ ఏ రిలేషన్షిప్ అని పిలుస్తాం దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం హ్యాస్ ఏ రిలేషన్షిప్ హ్యాస్ ఏ రిలేషన్షిప్ కాంటూ నేను రాసిన దాంట్లో హ్యాస్ అనేది రాసాను చూడు ఓకే మెయిన్ మెథడ్ ఇన్ డెమో క్లాస్ హ్యాస్ చూడు హ్యాస్ ఏ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సో కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం హ్యాస్ ఏ రిలేషన్షిప్ అంటాం అంటే నేను ఒక క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఎక్కడైనా సరే వేరే క్లాస్ లో అయినా సరే సేమ్ క్లాస్ లో అయినా సరే ఇంకెక్కడైనా సరే ఒక క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆ క్లాస్ ఆ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ లో ఆ క్లాస్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని నేను ఏమంటా అంటే ఆ పర్టికులర్ అలా యాక్సెస్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ని నేను ఏమని పిలుస్తానంటే హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పి పిలుస్తా అర్థమైందా ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని ఏమని పిలుస్తా హ్యాజ్ ఎ రిలేషన్షిప్ అని పిలుస్తా ఇంతవరకు అర్థమైందా మాధవి అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ డెమో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా డెమో డి ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో డెమో డి ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో డి డాట్ అనగానే ఏమేమి వస్తాయి చెప్పమా ఒకసారి మహేష్ డి డాట్ అనగానే ఏమేమి వస్తాయి నాకు డి డాట్ అనగానే ఏమేమి వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు డి డాట్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి చెప్పు సరే డెమోలు ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పు డి డాట్ వాట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ డి డాట్ డి డాట్ బి డి డాట్ వేను ఎస్ఆర్ నో చూడు డి డాట్ బి వస్తుందా 
వస్తుంది డి డాట్ వేణు వస్తుంది కదా కింద సజెషన్ లో వస్తుంది కదా అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ అంటే డి అన్ ఆబ్జెక్ట్ డి అన్ ఆబ్జెక్ట్ ని యూస్ చేసి బీని కాల్ చేయొచ్చు వేణు కూడా కాల్ చేయొచ్చు అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు మా జస్ట్ నేను క్లారిఫై చేసి నేను ఏదో చెప్పాను అదంతా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఇంత ముందు చెప్పిందే జస్ట్ ఇప్పుడు క్లారిఫికేషన్ చేస్తూ ఉన్నా ఓకే అయితే ఇప్పుడు నేను చిన్న మ్యాజిక్ చేస్తున్నా ఏం చేసాను నేను మళ్ళీ చెప్తా బట్ చిన్న మ్యాజిక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా అంటే ఎక్స్టెన్స్ ఎక్స్టెన్స్ టెస్ట్ అని చెప్పి రాస్తున్నా ఎందుకు రాశాను దాని మీనింగ్ ఏం తర్వాత చెప్తా జస్ట్ ఎక్స్టెన్స్ టెస్ట్ అని చెప్పి రాశాను ఇప్పుడు నేను డి డాట్ పెడితే చూడండి డి డాట్ పెడితే ఇప్పుడు నేను డి డాట్ పెడితే i can access b okay i can access venu id already man telusu still and vp tho paatu i can access parent ante meaning enti test test lo unnavi kuda access cheyachu chudu nen nen object create chesin evariki demo ki d dot pettagane see i am able to access a also see i am able to access a also a ni kuda access cheyagalugutunna ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ రాజ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఆరు కొట్టకండి రాజు వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ డెమో డెమో క్లాస్ లో రాజ్ మెథడ్ ఉందా చెప్పండి డెమో క్లాస్ లో మీకు రాజ్ అనే మెథడ్ కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుందా డెమో క్లాస్ లో రాజ్ అనే మెథడ్ కనిపిస్తుందా చూడండి అక్కడ కనిపిస్తుంది అక్కడ రాజ్ ఉన్నాడా అసలు డెమోలో డెమోలో రాజ్ ఉన్నాడా అరే నేను రాసిన దాన్ని చూసి చెప్పండి మా ఇక్కడ రాసిన దాంట్లో రాజు ఉన్నాడా బట్ నేను కాల్ చేయగలుగుతున్నాను కదా ఎర్ర రావట్లేదు నాకు ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఎస్ఓఎస్ ఓయూటి ఓకే డి డాట్ ఏ అంటున్నా సో ఏని కూడా ప్రింట్ చేయగలుగుతున్నా దీంట్లో ఏ ఉందా డెమో క్లాస్ లో ఏ ఉందా కానీ ప్రింట్ చేయగలుగుతున్నా చూడు ఇక్కడ ఓకే సో అదే విధంగా ఎస్వైఎస్ ఓయూటి బి డి డాట్ బి సో బి ఉంది కాబట్టి ప్రింట్ ప్రింట్ చేస్తున్నా దీంట్లో పెద్ద వింత ఏం లేదు నాకు సో డి డాట్ వేణు వేణు ఉన్నాడు కాబట్టి కాల్ చేస్తున్నా దీంట్లో కూడా నాకు వింత ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు చూడు బీని ప్రింట్ బీని ప్రింట్ చేయడం అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు బికాస్ వీ నో ఇట్ బికాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని యూస్ చేసి ఆ క్లాస్ లో ఉన్న వాటిని యూస్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి బీని ప్రింట్ చేస్తున్నా అదే విధంగా డిని యూస్ చేసి వేణు మెత్తను కూడా కాల్ చేస్తున్నా ఓకే సో కానీ ఇక్కడ చూడండి అదే డి ఆబ్జెక్ట్ ని యూస్ చేసి డి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి డెమో యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని యూస్ చేసి నేను ఈ పైన ఉన్నవి కూడా యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా మీరు గమనించారు లేదో చూడండి పైన ఉన్నవి కూడా యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా డి డాట్ భవ్య ఆల్సో ఐకెన్ డూ చూడండి డి అనే ఆబ్జెక్ట్ ని యూస్ చేసి ఐ కె ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఏ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ రాజ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ భవ్య చేయగలుగుతున్నా లేదా చూడు కింద వెదర్ ఐమ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఓకే ఇప్పుడు రన్ చేసి నాకు అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది ఎర్రేం రాజు చూడు నాకు ఐఎమ్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ చూడు ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నా ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత రాజుని పిలుస్తున్నా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రాజ్ తర్వాత భవ్యం పిలుస్తున్నా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ భవ్య తర్వాత బీన్ ప్రింట్ చేస్తున్నా థర్టీ ఫోర్ తర్వాత వేణుని కాల్ చేస్తున్నా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ వేణు బట్ అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది నాకు అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది సో అయితే ఇక్కడ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి నేనేం చెప్తున్నానంటే ఎప్పుడైతే ఒక క్లాస్ అనేది వేరే క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుందో ఎప్పుడైతే ఒక క్లాస్ అనేది వేరే క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుందో అప్పుడు ఆ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఏ క్లాస్ అయితే ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుందో ఆ క్లాస్ లో ఉన్నవి అన్ని కూడా అన్ని ఆ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ తో సహా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ క్లాస్ లో ఉన్నవి అన్ని కూడా చైల్డ్ క్లాస్ లోకి వచ్చేస్తాయి ఆ కాన్సెప్ట్ నే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం ఓకే ఇన్హెరిటెన్స్ డెఫినేషన్ ఏముంటుందంటే బారోయింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ క్లాస్ టు చైల్డ్ క్లాస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు చూడు టెక్స్ట్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ పేరెంట్ అంటే టెక్స్ట్ అనే టెక్స్ట్ లోపల ఏమున్నాయి ఐ హ్యావ్ త్రీ థింగ్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ క్లాస్ ఏ రాజ్ భవ్య డెమో క్లాస్ లో ఏమున్నాయి ఐ హ్యావ్ త్రీ త్రీ థింగ్స్ ఇన్ ద డెమో క్లాస్ బి వేణు మెయిన్ కానీ నేను డెమో క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ 
డెమో క్లాస్ లో ఉన్న వాటిని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా ఓకే అదే విధంగా టెస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్నవి కూడా యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా బికాస్ ఎందుకు యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా అంటే ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ అని పెడుతున్న అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నట్టు అంటే టెస్ట్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాపీ అయ్యి డెమోలోకి వచ్చేస్తాయి మీరు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి టెక్స్ట్ లో ఉన్నాయి అన్ని ఐ మీన్ మనకి ఇక్కడ కనపడవు అవి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్ లోకి వస్తాయి అవన్నీ కూడా అవన్నీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ లోకి వస్తాయి ఓకే సో కాబట్టి నేను డి ఆబ్జెక్ట్ ని యూస్ చేసి ఐ ఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ పేరెంట్ ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా చైల్డ్ కూడా యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా ఓకే సో దీన్ని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పి పిలుస్తాం అర్థమైందా అర్థం కాలేదా అర్థమైందా మహేష్ అర్థం కాబట్టి రిపీట్ చేస్తాను మా కాన్సెప్ట్ ఇంకా అవ్వలేదు ఇంకా వన్ అవర్ ఈ ఒక్క కాన్సెప్టే వన్ అవర్ పట్టింది అందుకే అడుగుతున్నాను అర్థం కాబట్టి వన్ అవర్ క్లాస్ అర్థం కాదు అర్థం కాబట్టి అర్థం కాలేదు చెప్పండి అర్థమైందా అయితే ఏమేం కాపీ అవుతాయి అంటే ఎవ్రీథింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా కాపీ అవుతుంది ఇందులో కన్స్ట్రక్టర్ టెక్స్ట్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ కూడా కాపీ అవుతుంది కన్స్ట్రక్టర్ కన్స్ట్రక్టర్ తో సహా ఈ టెస్ట్ క్లాస్ లో ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ కాపీ అయిపోతాయి కాపీ అయిపోతే ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే డెమో డెమో ఆబ్జెక్ట్ డెమో ఆబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డెమో ఆబ్జెక్ట్ అంట డెమో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంట ఇక్కడ నేను ఐ విల్ రైట్ డెమో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తాం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డెమో ఆబ్జెక్ట్ అనేది టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తున్నా కరెక్ట్ కదా డెమో ఆబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఒక నిమిషం టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డెమో ఆబ్జెక్ట్ అంటే బాగుంటుందా డెమో ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే బాగుంటుంది టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డెమో ఆబ్జెక్ట్ ఇలా అంటాం టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డెమో ఆబ్జెక్ట్ అంటే టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో నేను ఏమైతే టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తో నేను ఏమైతే చేయగలుగుతున్నానో అవన్నీ కూడా డెమో ఆబ్జెక్ట్ తో కూడా చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్ ఈజ్ ఈజ్ అ రిలేషన్షిప్ ఓకేనా సో టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తో కూడా ఏమైతే ఏం పిలవచ్చు రాజుని పిలవచ్చు భవ్యని పిలవచ్చు టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తో టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తో ఏమైతే చేయగలుగుతున్నానో అవన్నీ కూడా డెమో ఆబ్జెక్ట్ తో కూడా చేయగలుగుతున్నాను దీన్ని ఈ రిలేషన్షిప్ ఏమంటాం అంటే ఈజ్ అ రిలేషన్షిప్ అంటాం సో టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అ డెమో ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏమున్నాయి డెమో ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా అవే ఉన్నాయి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమున్నాయి బి వేను మెయిన్ మెథడ్ ఇవి ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి అంట బి వేను మెయిన్ మెథడ్ ఇవి ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం ఇలా పైన నుంచి కిందకి ప్రాపర్టీస్ ని బారో చేసుకోవడాన్ని ఏమంటాం అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం సో దీని వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ పైన పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నవి చైల్డ్ క్లాస్ లోకి తెచ్చుకొని మనం మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఎగ్జాక్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ముందు ముందు అర్థం అయింది బట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అయితే ఒకటి అర్థం చేసుకోండి నేను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒకే ఒక్క పాయింట్ ఆ ఒక్క పాయింట్ కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది ఓకే ఆ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోకపోతే ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా టఫ్ అనిపిస్తుంది ఆ పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనము పే ఒక ఒక క్లాస్ ని తీసుకొచ్చి ఇంకో క్లాస్ లో ఎక్స్టెండ్ చేసామో అప్పుడు ఆ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రతిది కూడా ఈ క్లాస్ లోకి కాపీ అవుతుంది అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఎక్కడ కూడా ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ రాదు ఇంకా టెస్ట్ లో ఉన్నాయి డెమోలో కాపీ అవుతాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఇప్పుడు డెమో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే డెమో ఆబ్జెక్ట్ లో డెమోలో ఉన్నవి ఉంటాయి టెస్ట్ లో ఉన్నవి ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి దట్ సిట్ అంతే ఆ ఒక్క పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఇప్పుడు నేను ఎంత పెద్ద కాన్సెప్ట్ చెప్పినా సరే మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనిపి అర్థమైందా 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 అర్థం కాలేదా సో అయితే దిస్ ఈస్ కాల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకే సో అయితే ఇన్హెరిటెన్స్ మనకి ఎన్ని రకాలు ఉంటుంది అంటే ఫోర్ టైప్స్ ఉంటుంది ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనకి ఓకే సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సింగిల్ అయినా నేమ్స్ గుర్తు
times square one. Single inheritance, uh, multi level inheritance, hierarchical inheritance. Okay, so uh, I breed anna either on the hotel, like multiple inheritance. Okay, now let me do the diagram download. Single inheritance, multi level inheritance. Hierarchical inheritance, multiple inheritance. Okay, so you won't die inheritance. I think if you can ask a question, you can ask a question. Okay, you can ask a question. Now, you can ask a question. Test loan na even a kaval and kunte, test loan even a kaval and kunte. Test after create chase kun access chaval utunagada, or in the so than the in the run chapter. Test loan in a kaval and kunte, test t equal to new test and jp t dot and jp and pilch coach gada, but in the kumali in the extension rasi, mali demo object create chase, demo object toni in the call chaali, demo object toni in the call chaali. The difference in the text object to print 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 the text object मतलब एक्सटेंस राशि मतलब दिन का आप्टर क्रिएट चेसे मतलब दिन नीचे आ सांस रहेंगे तो ये डाउट ये डाउट राइज़ आउट होंडा लेदा ने ने नाइडिंग ने क्वेश्चन करेक्ट आ गया चप्पन ने कोई नाइडिंग क्वेश्चन करेक्ट आ गया चप्पन लोग सारे अ क्वेश्चन एक अंडे डायरेक्ट का टेस्ट आप जब टेस्ट टी Extends to test and rasi, mali demo object create chase, demo object tone what access chairs and necessity and D. That is my question. Ever on a chapter. Ever on a chapter. Guess any. Ever on a chapter. Then all opi argument. Deep in the rasa. Then all opi argument. Game benefits add out. I'll write them all in extra benefits. So, so. Mahesh. Any guessings? Madhavi, any guessings? A question at the mind, a question at the mind. Demo class from J, test and test class from my college. Demo class from J, test class from my college. 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 Object create chase to me, but you're not going to be on the test object create chase to call chase coach. Because I'm going to test object create chase to call you. But I'm going to get a lab main ticket. What is the benefit? You know, Tito Jaga look to another bunny. Demo to call chase to what? Tito go to call you. But what is the use? Koda chase coach and then we'll be such a chase coach character than all you send the direct access on a blue and when the indirect implement chase the only what me call this necessity and my shop girl one I hear shop girl one no no idea no no data in the pool of answer to follow प्रसेंट इन एग्जापल एला उपयोग इट्स वेरी क्लियर एंकंटे टेस्ट आबजेक्ट यूर एबल टू ऐक्से दई इनहेरीटे अने का इंप्लीमें नैसेटी एला उपयोग प्रसेंट एग्जापल बट 
వేరే పర్స్పెక్టివ్లో వేరే పర్స్పెక్టివ్లో నాకు ఉపయోగం కనిపిస్తుంది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో కోడ్ అంతా తీసేస్తున్నా క్లారిటీ కోసం దీంట్లో కోడ్ కూడా మొత్తం తీసేస్తున్నా దీన్ని నేను క్లాస్ అని కాకుండా ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా ఇంటర్ఫేస్ ఏమని తీసుకుంటున్నా ఇంటర్ఫేస్ అని తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ వైడ్ వేను అంటే టెస్ట్ అనేవాడు మా నాన్న ఓకే లైక్ ఐ విల్ పెట్ ఐ విల్ పుట్ లైక్ పేరెంట్ అంటారు సార్ పేరెంట్ మీన్స్ మై ఫాదర్ ఓకే మా ఫాదర్ కోరిక ఏంటంటే లైక్ కన్స్ట్రక్ట్ హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ హౌస్ ఇల్లు కట్టమని మా ఫాదర్ కోరిక ఓకే మా ఫాదర్ ఎక్కువ సంపాదించలేదు కాబట్టి తను కట్టలేకపోయాడు నన్ను కట్టమని అడుగుతున్నాడు అంటే దాని మీనింగ్ అది వైట్ కన్స్ట్రక్ట్ హౌస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నేను ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకుంటున్నాను నా పిల్లలు ఎవరన్నా ఉంటే ఆ ఇల్లు కట్టండి అని అడుగుతున్నాడు మా ఫాదర్ దీని మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి ఇల్లు కట్టలే ఇల్లు కట్టడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి చూడు ఓపెన్ క్లోజ్ చేస్తే దాన్ని మా ఫాదర్ ఇల్లు కట్టినట్టు లెక్క ఓపెన్ క్లోజింగ్ చేశానంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసేసినట్టు అంటే ఈ డిట్ దిస్ దాని లోపల ఏముందని మా సంబంధం లేదు ఈ డిట్ దిస్ బట్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేయకుండా సెమీకోలం పెట్టా అంటే మీనింగ్ ఏంటి సో ఒక కోరిక లాగా మిగిలిపోయింది అంటే నా చైల్డ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో నా పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి మా ఫాదర్ ఒక కోరిక కోరి వదిలేసాడు అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ పేరెంట్ ని ఈ పర్టికులర్ పేరెంట్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటారో ఈ పర్టికులర్ పేరెంట్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటారో అంటే ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి ఆబ్వియస్లీ ఈ ఈ డెమో అనేది పేరెంట్ యొక్క చైల్డ్ అయిపోతుంది ఈ డెమో అనేది ఈ పేరెంట్ యొక్క చైల్డ్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు ఈ డెమో క్లాస్ అనేది కంపల్సరీ ఈ పేరెంట్లో ఉన్ని పేరెంట్లో ఏదైతే తీరిన కోరిక ఉందో ఆ కోరికను తీర్చాలి ఓకే సో ఈ డెమో అనేది కంపల్సరీ ఏం చేయాలి పేరెంట్లో ఏదైతే కోరిక ఉందో ఆ కోరికను తీర్చాలి అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే పేరెంట్ ద పేరెంట్ అనేవాడు ఒక హౌస్ కట్టమని అడుగుతున్నాడు దట్స్ ఇట్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ అన్డిఫైన్ మెథడ్ మీన్స్ ఆ కోరిక ఇంకా తీరలేదు హౌస్ ఇంకా కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వలేదు ఇలాంటి కేసులో ఏమవుతుందంటే ఈ పేరెంట్ ని ఎవరైతే ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఆ హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అది రూల్ కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఎర్ర వచ్చేసి చూడు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఏమంటాను ఇక్కడ నేను ఐ విల్ రైట్ వైడ్ అంటే సో చైల్డ్ అనేవాడు కంపల్సరీ చేయాలని చెప్పే కదా వైడ్ అని చెప్పి రాసి ఇలా ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ పెట్టి ఎంటర్ కొట్టాను సో ఇప్పుడు నాకు హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్టు కాదు ఇప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటర్ఫేస్ లో అన్డిఫైన్ మెథడ్ మీన్స్ నాన్ స్టాటిక్ అన్డిఫైన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంటర్ఫేస్ లో ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ ఇట్స్ బై డిఫాల్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను వైడ్ అని పెట్టి తీసుకోదు పబ్లిక్ అని పెట్టు తీసుకుంటుంది తీసేసుకోండి పబ్లిక్ అని పెట్టి తీసేసుకోండి పబ్లిక్ అని తీసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఎర్ర పోయిన చూడు ఇక్కడ అంటే పేరెంట్ యొక్క చివరి కోరిక ఏంటంటే పేరెంట్ యొక్క చివరి కోరిక ఏంటంటే ఒక హౌస్ కట్టమని చెప్పి చివరి కోరిక వాడు పేరెంట్ లో రాసి వదిలేశాడు తను ఎవరైతే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నారో మీన్స్ తనకి ఎవరైతే పుట్టారో ఆ పిల్లలు ఏంటంటే ఆ పట్టులో హౌస్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాడు కన్స్ట్రక్ట్ చేసాడు సేమ్ సేమ్ మెథడ్ మళ్ళీ దీనిలో రాశాడు దీంట్లో కావాలంటే ఎస్వైఎస్ ఓయూటి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అలా ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే సో ఐఆమ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ నేను కట్టేశాను అని చెప్పి ఇక్కడ రాస్తున్నాడు ఇప్పుడు సరే బానే ఉంది అదేంటి పేరెంట్ ఒక చివరి కోరిక కోరాడు ఆ కోరికని చైల్డ్ తీర్చారు దీంట్లో వింత ఏముంది మరి చైల్డ్ దగ్గర బెనిఫిట్ పొందుతాడు సరే చైల్డ్ బెనిఫిట్ ఆబ్వియస్లీ పొందుతాడు కాబట్టి ఏంటంటే చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నా డెమో డి డెమో డి ఈక్వల్ టు ఓకే న్యూ డెమో అని పెడుతున్నా న్యూ డెమో అని పెడుతున్నా ఓకే ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా డి డాట్ కన్స్ట్రక్ట్ హౌస్ అని చెప్పి మెతన్ కాల్ చేసుకుంటున్నా కాల్ చేసుకుంటే నాకు ఏం ప్రింట్ అయింది ఇది ప్రింట్ అయింది ఐఆమ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఇల్లు కట్ట ఇల్లు కట్టారు అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది చూడు ఐఆమ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ప్రింట్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే దీనివల్ల పేరెంట్ కి ఏంటి ఉపయోగం దీనివల్ల పేరెంట్ కి ఏంటి ఉపయోగం ఆయన డ్రీమ్ అని పోయిన డ్రీమ్ ఉంటే పోతే ఉంది దానివల్ల పేరెంట్కి ఉపయోగం
ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా ప్రజెంట్ ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా సో ఇప్పుడు చైల్డ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు చైల్డ్ కాల్ చేసుకుంటున్నాడు పేరెంట్కి ఏమైనా యూజ్ ఉందా ఇప్పుడు లేదు కదా ఇదిగో మీ బ్లాంక్ అయితే కష్టం ఏదో ఒకటి వాగండి ఏదో ఒకటి చెప్పండి అందరు మాట్లాడండి మహేష్ మాధవి శ్వేత నేను ఏమన్నా అంటే పేరెంట్ అనే అతను నాకు ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి నా చైల్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాడని చెప్పి ఒక చివరి కోరిక కోరాడు చైల్డ్ అనేవాడు ఆ హౌస్ కట్టాడు ఆ చైల్డ్ అనేవాడే ఆ హౌస్ ని కాల్ చేశాడు ఆ కోడ్ రన్ అయింది అవుట్పుట్ వచ్చింది దీని వల్ల పేరెంట్కి ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా లేదు కదా చెప్పండి మా ఉందా లేదా లేదు సో అయితే లేదు ప్రజెంట్ నేను రాసుకున్నంతలో లేదు బట్ ఉపయోగం ఎలా ఉంటుంది అంటే చెప్తాను చూడండి ఉపయోగం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి పేరెంట్ సంపాదించలే కాబట్టి పేరెంట్ అనేవాడు దాన్ని తినలేడు ఆ హౌస్ లో ఇంట్లో ఉండలేడు కానీ చైల్డ్ సంపాదించడం వల్ల పేరెంట్ అనేవాడు ఆ పర్టికులర్ కట్టిన హౌస్ లో ఉండొచ్చు అనమాట ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడు ఐ విల్ రైట్ పేరెంట్ పి పేరెంట్ పి ఈక్వల్ టు పేరెంట్ పి ఈక్వల్ టు పి అనేది దేని ఆబ్జెక్ట్ మా పి అనేది దేనికి ఆబ్జెక్ట్ అది అరే మాట్లాడు మా పేరెంట్ పి పి అనేది దేని ఆబ్జెక్టు ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ అవునా కాదా పేరెంట్ పి ఈక్వల్ టు న్యూ పేరెంట్ అని రాయొచ్చా రాయకూడదు చెప్పండి ఒకసారి న్యూ పేరెంట్ అని రాయొచ్చా రాయకూడదు పేరెంట్ పి ఈక్వల్ టు న్యూ పేరెంట్ అని రాయొచ్చా రాయకూడదు మాధవి చెప్పమా పేరెంట్ రాయొచ్చా రాయకూడదా హలో అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా అర్థం కాకపోతే ఎక్కడ అర్థం కాలేదో ఏం అర్థం కాలేదో చెప్పండి ఓకే బ్లాంక్ ఉంటే అది నాకు అర్థమైందో తెలియదు అర్థం కాదు తెలియదు ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎక్కదు అది నేను చెప్పేది ఇప్పుడు పేరెంట్ పి పేరెంట్ పి ఈక్వల్ టు న్యూ పేరెంట్ రాయొచ్చా రాయకూడదు చెప్పండి శ్వేత రాయచ్చా మరి నిన్న అంత మొత్తం ఏంటి మా నేను ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము కదా డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని నిన్న అంత అదే చెప్పాను ఇంటర్ఫేస్ కి అక్షరా క్లాస్ కి వీ కెనాట్ క్రియేట్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఉందా లేదా అక్కడ మరి రాయచ్చు అంటే ఏంటి ఇంకా అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదు చెప్పండి మరి రిపీట్ చేస్తాను అర్థం కాకుండా విన్నారంటే నేను చెప్పి నేను చెప్పినంత గోడ చెప్పినట్టు అయింది కదా దాని వల్ల యూజ్ ఏం లేదు బట్ ఈ హార్ట్ టాక్ సంథింగ్ మాట్లాడుకుని ఉంటా అంటే కష్టం ఓకే నాకు మాట్లాడితేనే నేను క్లాస్ చెప్పగలను కానీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కూడా చూడండి పేరెంట్ గుంట నేను క్లాస్ చెప్పలేను ఓకే ఇంటర్ఫేస్ కి కాన్ క్రియేట్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఈ కాన్ క్రియేట్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఓకే పేరెంట్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము కానీ తన కోరికలన్నీ కూడా తన చైల్డ్ తీర్చాడు కాబట్టి తన చైల్డ్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ ని యూజ్ చేసి పేరెంట్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు పేరెంట్ పి ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో ఏం రాసాను చూడు పేరెంట్ పి ఈక్వల్ టు ఏం రాసా పేరెంట్ పి ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో ఓకే పేరెంట్ పి ఈక్వల్ టు న్యూ డెమో ఓకే ఒకసారి రండి మా అందరు ఇక్కడ రండి ముగ్గురు ఇక్కడ రండి శ్వేత మహేష్ మాధవి రండి అందరు ఇక్కడ రండి నా క్యాబిన్ లో రండి చెప్పండి వీడియో స్టార్ట్ చేయండి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం